है गाइज वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल तो आज हम स्टार्ट करेंगे बी एच यू टू थाउजेंड केमिस्ट्री का पेपर सॉल्यूशन तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर के आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज सिक्सटीन हंड्रेड दिया हुआ है एंड आफ्टर हाउ मच टाइम विल वन ग्राम रेडियम रिड्यूस टू 125 ट्वेंटी फाइव एम जी एस मिलीग्राम्स आपको यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा तो आप सभी को पता है इस क्वेश्चन करने के लिए आप सभी को ये फॉर्मूला पता है कि जो टी हाफ होता है ओके टी हाफ होता है वो किसके बराबर होता है 0.693 पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाय के के बराबर होता है एंड यहाँ पे जो है हमें टी हाफ दिया हुआ है ओके तो इससे हम रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं यानी के जिकोल्ड कितना आ जाएगा हमारा जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाय टी हाफ कितना है सिक्सटीन हंड्रेड हमें दिया हुआ है यानी यहाँ से हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड आप सभी को पता है कि के जिकोल्ड क्या होता है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाय टी लॉग ठीक है लॉग ए ए नोड बाय ठीक है ए माइनस एक्स यानी ए नोट माइनस एक्स यानी इनिशियल कंसेंट्रेशन जो आपको दी हुई है ए नोट हमारा यहाँ पे इनिशियल कंसेंट्रेशन है एंड आफ्टर टाइम टी कितना हमारा कंसेंट्रेशन बचा है तो इस इक्वेशन से हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हैं तो ये इक्वेशन आप यहाँ पे नोट कर लेंगे तो चलिए मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ तो सबसे सब पहला हमें क्या है यहाँ पे कि जो रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो कितना हमारा जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाय सिक्सटीन हंड्रेड ओके तो हमारा कितना जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाय सिक्सटीन हंड्रेड हो जाएगा ओके इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाय टी इन टू यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा लॉग ए इनिशियल कितना है वन ग्राम यानी इसे हम मिलीग्राम में चेंज करेंगे एम में तो ये वन थाउजेंड हो जाएगा एंड हमारा यहाँ पे आफ्टर टाइम टी कितना है ये हमारा है वन ट्वेंटी फाइव एम जी अब जो इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका एट टाइम्स आ जाएगा ओके ये आपका एट टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इसे जो है आप यहाँ पर क्या लिखेंगे जीरो बाई सिक्सटीन हंड्रेड इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाई टी ओके एंड एट को आप क्या लिख सकते हैं टू टू दावर थ्री यानी लॉग यहाँ पर अगर मैं इसे नोट करके लिखूँ लॉग टू टू दावर थ्री को आप क्या लिखेंगे थ्री लॉग टू क्या लिखेंगे थ्री लॉग टू एंड थ्री इन टू क्या लिखेंगे लॉग टू को लिखेंगे क्या जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन आप लिखेंगे ओके तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा इन टू टू इंटू जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन ओके हमारा ये आ जाएगा ओके okay, यहाँ पे थ्री इंटू जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन हो जाएगा ओके okay? अब यहाँ पे देखिए टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एंड जीरो पॉइंट थ्री जीरो थ्री थ्री जीरो वन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल टू आ जाएगा आपका जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री का इक्वल आ जाएगा ओके okay? तो यहाँ पे जब देखें तो आप इन दोनों को जो है इन तीनों को आप कैंसिल कर सकते हैं यानी जब आप टी को लेफ्ट साइड में इधर ले जाएंगे तो सिक्सटीन हंड्रेड आपका आ जाएगा थ्री यानी फोर्टी एट यहाँ पे आंसर आ जाएगा फोर्टी एट हंड्रेड ईयर्स आपका यहाँ पे टाइम लगेगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्टी एट हंड्रेड ईयर्स तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है द एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ पार्टिसन फंक्शन बाय द फॉर्मूला बाय द फॉलोइंग इक्वेशन किस इक्वेशन से हम यहाँ पे शो करते हैं तो मेनली जो है मैं आपको पार्टिसन फंक्शन के नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताऊँगा यहाँ पे तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है ई इज इक्वल टू क्या होता है मेनली आपका के टी स्क्वायर डी एल एन क्यू बाय डी टी अट कॉन्स्टेंट ये होता है आपका भी के इक्वल होता है यानी अट कॉन्स्टेंट भी यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है हमें द वेरिएशन द वेरिएशन हमें दिया हुआ है थ्योरम यूज टू फाइंड ओके यूज टू फाइंड एम ओ वे फंक्शन साई इज अन क्या होगा इसका आंसर देखिए ये मेनली आपका अप्रोक्सी मेथड अप्रोक्सीमेट मेथड्स होता है ओके अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट मेथड होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें अकॉर्डिंग टू बोस आइंस्टाइन स्टेटिक्स द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर आपने मेरी वीडियोस देखी तो मैंने बताया था एन आई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा जी डिवाइडेड बाय ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस वन होता है ये होता है आपका बोस आइंस्टीन एंड जब आप जी को लेफ्ट साइड में ले आएंगे एन आई बाय जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाय ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस वन जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस फंक्शन इज एप्लीकेबल फॉर जो एक्सेस फंक्शन होता है फंक्शन होते हैं वो आपका एप्लीकेबल होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे 
कैनिकल इसम्बल्स आ जो कैनिकल इसम्बल्स होते हैं ये भी मैंने आपको जो है अपने स्टेटिस्टिकल थर्मोडाइम्स के लेक्चर में बताया था कि जो कैनिकल इसम्बल्स होते हैं मेनली आपके क्लोज आइसोथर्मल सिस्टम होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसन फंक्शंस विल बी सब्सटेनली लार्जर देन यूनिटी तो ये मेनली आपका ट्रांसलेशनल पार्टिसन फंक्शन होता है जिनके वैल्यूज होते हैं लार्जर देन यूनिटी होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमें दिया हुआ है इन फर्मी डिराक स्टडिस्ट ओके द पार्टिकल्स आर देखिए मैंने फर्मी डिराक में आपको बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनडिस्टिंगबल होते हैं जो पार्टिकल होते हैं वो इनडिस्टिंगबल होते हैं एंड क्वेश्चन नंबर नाइन के आंसर में मुझे डाउट इसीलिए मैं इसका आंसर आप सभी को नहीं बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है हमें द इक्लोविक इक्वेशन जो इक्लोविक इक्वेशन है वो हमारा क्या होता है वो मेनली आपका जो है आई डी इज इक्वल टू आई डी इज इक्वल टू सिक्स जीरो सेवन एन डी टू द पावर वन बाई टू एम टू द पावर टू बाई थ्री टी टू द पावर वन बाई टू इन टू सी ये मेनली जो है आपका पोलेरोग्राफी से आता है किससे आता है पोलेरोग्राफी से आता है ये एंड वहाँ से जो है ये इक्वेशन डिराइव होता है एंड ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इन एनी क्रिस्टल रेशियो द वेस्ट इंडिसेस ऑफ द फेस टू फोर थ्री द मिलर इंडिसेस वुड भी क्या होगा देखिए टू फोर थ्री हमें यहाँ पे वेस्ट इंडिसेस दिया हुआ है इसके मिलर इंडिसेस क्या होंगे तो इन दोनों का आप रेसी प्रोकल कर दे रेसी प्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा वन बाय टू वन बाय फोर एंड वन बाय थ्री एंड टू फोर थ्री का जब आप एल सी एम निकालेंगे तो यह आएगा आपका ट्वेल्व तो मेनली आपको यहाँ पे क्या करना है सबको ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर देना है यानी ट्वेल्व बाय टू टूल्व बाय फोर एंड टूल्व बाय थ्री तो ये हो जाएगा टू सिक्स या ट्वेल्व फोर थ्री या ट्वेल्व एंड थ्री फोर जो यानी सिक्स थ्री सिक्स थ्री फोर आने वाला है आपका यहाँ पे मिलर इंडिसेस तो आंसर आपका इस जगह में क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन अ सिंपल क्यूबिक एंड एफ एंड बी सिंपल क्यूबिक में आप सभी को पता है कि ये वन होता है एंड एफ में होता है फोर एंड बी में होता है टू वन फोर टू होता है आपका यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है द वेलोसिटी कॉन्स्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज टू इंटू टेन टू दावर माइनस फोर एंड रेड कॉन्स्टेंट दिया हुआ है एट पॉइंट जीरो इंटू टेन टू दावर माइनस फोर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल भी क्या होगा तो मेनली आपको क्या करना है जो रेट ऑफ रिएक्शन है एट पॉइंट जीरो इंटू टेन टू दावर माइनस फोर इसको सिंपली जो है आपको वेलोसिटी कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर देना है यानी टू पॉइंट जीरो इंटू टेन टू दावर माइनस फोर जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा फोर मोल पर मोल पर लीटर ओके तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल पर टेन डिग्री सेल्सियस यानी टेन डिग्री सेल्सियस जब आप इंक्रीज किए तो रेट जो हो गया डबल हो गया एंड यहाँ पे क्या हुआ है इफ द टेम्परेचर इंक्रीज फिफ्टी डिग्री सेल्सियस देन द रेट ऑफ द रिएक्शन विल भी यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ है शुरू में जीरो था एंड जीरो से जो है फिफ्टी में इंक्रीज कर दिया गया यानी फाइव टाइम्स इंक्रीज हो गया यहाँ पर टेन टेन करके टेन इंटू फाइव अगर हम करेंगे तो फाइव फाइव जो है यहाँ पे फाइव टाइम्स इंक्रीज हो गया टेन टेन डिग्री सेल्सियस एंड जितना भी यहाँ पे इंक्रीज होता है वो आपका रेट जो होता है टू टू द पावर एन टाइम्स इंक्रीज हो जाता है यानी टू टू द पावर अगर फाइव टाइम्स हमने यहाँ पे टेन टू कितना तक गया हमने फिफ्टी तक गया यानी फाइव टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो टू टू द पावर सिंपली आपको फाइव कर देना है एंड ये आ जाएगा आपका सिंपली जो है आपका आ जाएगा थर्टी टू टाइम्स यहाँ पर रेट इंक्रीज हो जाएगा यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इफ द एंट्रोपी चेंज डी एस यू वी मोर देन जीरो दन देन द प्रोसेस वुड भी जो प्रोसेस क्या होगा ये आपका प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस क्या हो जाएगा स्पॉन्टेनियस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया द करेक्ट फॉर्म ऑफ क्लोसियस क्लेप्रियन इक्वेशन इज क्या होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ क्लोसियस क्लेप्रियन इक्वेशन तो मेनली आपका रिप्रेजेंट होता है डी पी बाय डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी डेल्टा वी आपका इससे जो है आप यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट करते हैं यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओके यहाँ पे ए एंड सी में आप डाउट ना करिएगा बिकॉज यहाँ पे ऊपर पी है यहाँ पे पी नीचे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है सेम क्वेश्चन दिया हुआ जो अभी हमने सॉल्व किया क्वेश्चन फोर्टीन में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर टेन डिग्री सेल्सियस एंड फिफ्टी टाइम्स करेंगे तो क्या होगा थर्टी जो मैंने अभी बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑर्थो फॉर एन ऑर्थोरोमिक यहाँ पे लेटिस तो ये मैंने क्रिस्टल सिस्टम की ट्रिक आपको बता रखी है आप प्लीज़ उसे विजिट करके देख लेना जो कि मैंने सी टी और मारोगे ओके तो यहाँ पे सी टी और यानी ये ऑर्थोरोमिक हो गया एंड ऑर्थोरोमिक के लिए ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू ये होता है आपका नाइन्टी डिग्री का इक्वल होता है यानी
यहाँ पे क्रिसाइल फोस्फेट एंड आइसोस्टेरिक एंड स्टेरिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सी यू एन आई एल ओ इज एन एग्जाम्पल जो सी यू एन आई एल ओ एग्जाम्पल होते हैं आपके सब्सटीट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन के एग्जाम्पल होते हैं ठीक है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्रैक्टिव मटेरियल हैज़ द हाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट अब यहाँ पे आप कहेंगे कि लेटेस्ट एनर्जी से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस थ्री वाले का ज़्यादा होना चाहिए बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक का जो है आप सभी को पता है कि इससे भी ज़्यादा हो जाएगा जहाँ पे चार्ज ज़्यादा हो जाता है यानी इसका करीब करीब जो है आपका टू हंड्रेड ट्वेंटी वन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस करीब होता है लेकिन एम का हो जाता है ट्वेंटी एट हंड्रेड करीब हो जाता है एंड उससे भी प्लस हो जाता है इसीलिए यह जो है एम जी एम जी ओ जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक कारण जो है ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्किस वुड हैव हाइएस्ट यहाँ या फिर लार्जेस्ट लेमडा मैक्स पूछा गया है देखिए लेमडा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए अगर आप मैं आपको यहाँ बताऊँ तो एनर्जी क्या होता है एनर्जी होता है एच न्यू एंड न्यू को आप क्या लिखेंगे एच इंटू सी बाय लेमडा एनर्जी यानी लेमडा की यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी लेमडा जितना ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी यानी एनर्जी किसी कम होगी जिसकी स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा होगा यानी जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसकी एनर्जी कम एंड एनर्जी जिसकी कम उसका लेमडा ज़्यादा यानी अगर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एस है स्टेबिलिटी वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा यानी जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका लेमडा जो है उसका लेमडा जो है वो सबसे ज्यादा इस केस के लिए जो है सबसे ज्यादा ज्यादा हो जाएगा अगर हम यहाँ पे चारों एल्किन की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि ये वन ये टू एंड ये थ्री एंड ये फोर लेकिन फोर्थ ऑप्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्वेल्व अल्फा हाइड्रोजन है एंड बाकी सबसे सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एंड ये हाइपर कॉन्जुगेटिव के थ्रू जो है ये अल्किन सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एंड सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसका होगा इसीलिए इसका लेमडा जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा लेमडा सबसे ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज स्टेबिलिटी ज़्यादा यानी एनर्जी कम एन एनर्जी कम जब लेमडा ज़्यादा होता है तो यह करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे तीन दिए हुए हैं तो क्या होगा यहाँ पे देखिए आप सभी पता है कि कार्बन यहाँ पे ट्रिपल बोन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी देन डबल बोन या सिंगल बोन यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है विच इज़ द करेक्ट लेम्बर्स एंड बियर्स लो के लिए कौन करेक्ट है मैंने आप सभी को बताया था वहाँ पर इक्वेशन में कि ए इज इक्वल टू क्या होता है ए इज इक्वल टू अप साइलेंस सी एल होता है जो कि मैंने फोटो केमिस्ट्री के लेक्चर में बताया था इन वन शॉट में आप प्लीज़ उसे देख लेना ठीक है यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या होता है लॉग लॉग आई नोट बाय आई इज इक्वल टू अप साइलेंस सी एल के इक्वल होता है ओके तो यहाँ पे जो करेक्ट इक्वेशन है ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट इक्वेशन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है द वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम इन सभी के लिए पूछा गया है तो यहाँ पे मेनली आपको लीनियर नॉन लीनियर आपको देखना है आप सभी को पता है कि लीनियर के लिए होता है थ्री एन माइनस फाइव एंड नॉन लीनियर के लिए होता है थ्री एन माइनस सिक्स होता है एंड यहाँ पे फर्स्ट यहाँ अगर हम बात करें तो ये आपका जो होगा नॉन लीनियर होगा यानी सी एच टू ओके सी एच डबल मोट सी एच एंड सी इस तरीके से जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड ये आपका बी हो जाएगा ये इस तरीके से आप अलग अलग प्लेन में इस तरीके से दिखा सकते हैं एंड ये आपका नॉन लीनियर हो जाएगा एंड यहाँ पे टोटल एटम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे थ्री एंड टू फाइव एंड थ्री एट एंड ब्रोमिन यहाँ पे हो जाएगा नौ या नाइन हो जाएगा थ्री एन माइनस यानी थ्री इन टू यहाँ पर नाइन माइनस यानी ट्वेंटी सेवन कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन हो जाएगा हमारा ट्वेंटी वन यानी इसके लिए हमारा हो गया वाइब्रेशन हो गया ट्वेंटी वन तो सबसे पहले तो ट्वेंटी वन आ गया अब नेक्स्ट क्या है सी ओ टू ठीक है सी ओ टू आप सभी को पता है कि ये लीनियर मोलिक्यूल होता है एंड लीनियर के लिए क्या होगा थ्री एन माइनस फाइव यानी थ्री इंटू थ्री माइनस फाइव एन नाइनस नाइन माइनस फाइव कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा फोर दो ही हमने निकाल लिया हमारा आंसर आ गया लेकिन हम थर्ड भी कैलकुलेट करेंगे ट्वेंटी वन फोर हमारा तो यहाँ पे आ गया आंसर लेकिन थर्ड भी हम कैलकुलेट कर रहे थे एस ओ टू आप सभी को पता है ये नॉन लीनियर मोलिक्यूल है एन थ्री एन माइनस सिक्स हो जाएगा तो थ्री इंटू थ्री माइनस सिक्स हो जाएगा यानी नाइन माइनस सिक्स हो जाएगा थ्री यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है द टाउ वैल्यूज ऑफ मिथाइल प्रोटॉन्स इन मिथाइल हाइलाइट्स आर इन ऑर्डर देखिए ये जस्ट लेमडा वैल्यू डेल्टा वैल्यू के जो है अपोजिट है आप सभी को पता है कि डेल्टा जो वैल्यूज फॉलो होते हैं वो आपके ऑप्शन नंबर ए में फॉलो होते हैं यहाँ पे जिसकी ज़्यादा सील्डिंग होती है लेकिन जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा जैसे
अ सोल्यूशन कंटेनिंग वन मोल ऑफ कॉपर यहाँ पे NO3 थ्री एंड ए जी एन ओ थ्री एच जी टू एन ओ थ्री एंड एम जी एन ओ थ्री इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स एंड यहाँ पे हमें इसके रिडक्शन पोटेंशियल हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें यहाँ पे दिए हुए हैं एंड हमें पूछा गया है कि विथ इंक्रीजिंग वोल्टेज द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल्स ऑन कैथोड विल भी कौन सबसे ज़्यादा डिपोजिट होगा तो कि इस क्वेश्चन करने के लिए जो है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे पहले डिपॉजिट होगा एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हमारा ए वाले का है यानी सबसे पहले तो हमारा ए होगा देन उसके बाद कौन हमारा आता है यहाँ पे एच आता है यानी एच हो जाएगा देन हमारा कॉपर वाला आता है देन हमारा एम वाला आ जाता है यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ई रिडक्शन पोटेंशियल हमें कॉपर के लिए दिया हुआ है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई आर टू नाइन्टी के लिए पूछा गया है ओके एंड हमें यहाँ पे कॉपर का यहाँ पे कंसनट्रेशन दिया हुआ है आप सभी को पता है कि ई सेल जो होता है वो किसके बराबर होता है ई नॉट सेल ओके माइनस सॉरी प्लस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स बाय एन लॉग ठीक है लॉग यहाँ पर कॉपर का जो है प्लस टू का कंसनट्रेशन एंड नीचे में जो है आपका कॉपर आता है इसका वैल्यू जो होता है आपका वन हो जाता है एंड इस इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आने वाली है ई नोट सेल की वैल्यू हमें दी हुई यहाँ पे जीरो पॉइंट थ्री फोर प्लस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स एंड हमारा कॉपर के लिए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा जहाँ पर चार चेंज हो रहा हमारा इलेक्ट्रॉन जो चेंज हो रहा है हमारे टू चेंज हो रहा है एंड लॉग कॉपर का कंसनट्रेशन दिया हुआ है जीरो यानी टू इंटू टू द पावर माइनस टू के इक्वल आ जाएगा कितना आ जाएगा टू इंटू टेन टू माइनस टू यानी टू इंटू टेन टू द पावर माइनस टू के इक्वल आ जाएगा एंड उसके बाद जब आप इसे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे ये यह हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री फोर प्लस जो हमारा जीरो पॉइंट जीरो थ्री हो जाएगा इन दोनों को जब आप कैंसिल कर देंगे एंड अंदर में क्या बचेगा अंदर में लिख सकते हैं लॉक टू का वैल्यू हो जाएगा जीरो एंड ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा ओके जब आप यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट टू नाइन के करीब आ जाएगा टू एट के करीब आएगा एंड जीरो पॉइंट टू एट के करीब आएगा जिसे आप राउंड ऑफ करके टू नाइन भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कैटलिस्ट कौन यहाँ पे कैटलिस्ट का प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता दूँ इट इंक्रीजेज द इक्वरम कॉन्स्टेंट जो कि कभी भी कैटलिस्ट नहीं कर सकता है तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि इस जो किसी कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी नहीं है तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो साथ में तब तक के लिए धन्यवाद